Berenice, Edgar Allan Poe, Biblioteca Pública de Jacona, Amado Nervo. El cuento Berenice comienza con la presentación de Egaeus, un chico melancólico, solitario y metido en un capullo de meditación, que al venir al mundo y tomar su primera respiración, su madre falleció. Dicho eso, la historia continúa con la mención de su prima Berenice y su fascinación por la actitud que tiene ella hacia la vida, una chica alegre que desborda luz a donde sea que vaya, a diferencia de él. Egaeus, que su mundo se centraba en los libros y en vivir aislado del mundo real con sus pensamientos. Un día, Berenice cae enferma por la epilepsia, que posteriormente se convierte en catalepsia, enfermedad que degenera los nervios, siendo observada diariamente por Egaeus afligido, motivo a la pérdida de la esencia de Berenice y su personalidad brillante. Es a partir de aquí, que se descubre la enfermedad que también aqueja a Egaeus, la obsesión compulsiva por algo conocido técnicamente como monomanía. Es con esto que Egaeus empieza a reflexionar en los libros, buscando las razones del por qué su amada cae enferma. Hasta que un día, Egaeus cree ver a Berenice parada frente a él, en condiciones deplorables destacándose sus blancos dientes, que es el catalizador de una obsesión por los mismos. Egaeus pasa los días pensando, analizando y meditando sobre los dientes de su prima, soñando incluso con su aparición fantasmagórica. Una mañana, a la luz gris del amanecer, la ve emerger de la oscuridad, vulgarmente transformada por su enfermedad. Se había vuelto más alta, delgada, pálida. Su cabello incluso ha pasado de negro a rubio. Su cara es cadavérica y cerosa. Sus ojos son grandes y sin vida. Pero sus dientes, sus dientes están intactos. Muestra una sonrisa deslumbrante que lo aturde sin remedio. Y la tarde cayó y vino la oscuridad. Duró y se fue y amaneció el nuevo día y las brumas de una segunda noche se acumularon. Egaeus seguía inmóvil, sentado en aquel aposento solitario. Seguía sumido en la meditación y el fantasma de los dientes mantenía su terrible ascendiente. Como si, con la claridad más viva y más espantosa, flotara entre las cambiantes luces y sombras del recinto. Cuando de repente, escuchó un grito de horror y consternación. Y después, tras una pausa, el ruido de voces preocupadas, mezcladas con apagados gemidos de dolor y de penas, se levantó de su asiento y abriendo las puertas de la biblioteca, vio en la antesala a una criada, deshecha en lágrimas, quien le dijo que Berenice ya no existía. Había sufrido un ataque de epilepsia por la mañana temprano y ahora, al caer la noche, ya estaba preparada la tumba para recibir a su ocupante y terminados los preparativos del entierro. Durante la noche, Egaeus se encuentra en una niebla confusa sobre la realidad, confundido sobre el tiempo que no lograba recordar, pero presintiendo que había hecho algo que estaba mal. Sonó un suave golpe en la puerta de la biblioteca y pálido como un habitante de una tumba, un criado entró de puntillas. Había en sus ojos un espantoso terror y le habló con una voz quebrada, ronca y muy baja. Le hablaba de un grito salvaje que había turbado el silencio de la noche y de la servidumbre reunida para averiguar de dónde procedía. Y le habló susurrando de una tumba profanada, de un cadáver envuelto en la mortaja y desfigurada, pero que aún respiraba, aún palpitaba, aún viva. El criado señaló las ropas de Gaeus, que aún estaban manchadas de barro y de sangre, y sus manos aún tenían huellas de uñas humanas, y en la pared estaba una pala. Es allí donde voltea su mirada al escritorio y ve una pequeña caja. La tomó entre sus manos, pero no pudo abrirla, y por su temblor se le escapó de las manos y cayó al suelo rompiéndose en mil pedazos. Y entre estos, entrechocando, rodaron unos instrumentos de cirugía dental, mezclados con 32 diminutos objetos blancos de marfil. Eran los dientes de su prima Berenice. <risa>